Fala pessoal, tudo bem? Eu, André, da Jeep Colorado de Praia Grande, vamos receber hoje aqui o Alexandre Fragoso, tá? Despachante Fragoso, muito famoso aí, né? Na, em Santos, na cidade de Santos. É isso aí, Alexandre. Tudo bem com você? Fala, André. Boa tarde. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Obrigado por aceitar o convite aí de vir aqui bater um papo com a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade, André. Show de bola. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho aí sobre isenção, né? Sobre documentação, coisa e tal. E falar um pouquinho também... Da, da sua história, né, cara? Afinal de contas, tem aqui, acho que 20 anos de, de praça, Fragoso? Então, André, eu trabalho já no ramo de despachante há mais de 20 anos. Era funcionário de um escritório. Trabalhamos com isenção, fomos pioneiros em Santos a trabalhar com processo de isenção para PCD. E o meu escritório agora está completando 18 anos. Então, Show. 18 anos que atendendo aí vários clientes para tirar o PCD, né? Tirar o processo PCD. Caramba, mas 20 anos. Então, há 20 anos atrás, as pessoas não tinham ideia de que as pessoas já tinham esse direito de ter isenção de IPI, ICMS, IPVA. Já tinha há tanto tempo, as pessoas não tinham noção. Como é que foi isso? É verdade, André. Antigamente, as pessoas sabiam através da propaganda boca a boca, né? Uma pessoa que tinha um problema, ela acabava divulgando e comentando com o outro e assim ia correndo. A questão de 5, 6 anos atrás, é, com a internet chegando nos celulares, né, todo mundo tendo essa informação, aí divulgou-se bastante. Tanto que levou essa mudança na legislação agora, recentemente, pelo governador do estado de São Paulo. Né? Ah, verdade, verdade. Então, a internet, a, a globalização ajudou a chegar essa informação importante para quem realmente precisa, né, meu? É verdade. Muito bom. Muito Muitas bom. pessoas que tinham direito e não sabiam, né? Passaram mas, anos aí sem... Mas uma coisa interessante, direito. que até hoje, mesmo com tanta, é, tanta informação na internet, tem muita gente que tem direito, mas ainda não, não sabe, para poder aproveitar para comprar um carro com seu direito de isenção, não é isso? É verdade, André. As pessoas têm ideia que esse direito de isenção é só para aquela pessoa cadeirante ou que não tem um membro, né? E não é a verdade. Você pode, inclusive, comprar um veículo em nome de uma pessoa que não dirige, que não tem a carteira de motorista. Então você seria o condutor para essa pessoa, esse seu parente que você leva no médico, que você leva nas consultas, na fisioterapia. Então realmente abrange aí uma gama muito grande de pessoas que ainda hoje não sabem, não que tem esse direito. Ah, então uma coisa interessante. Você aí que tem algum parente, né, que está sempre levando no médico, te, precisa de um carro melhor ou até mesmo não tem nenhum carro, nenhuma condução, está precisando comprar, você tem direito também tá, a tirar a isenção no nome da pessoa que está até de repente acamada, né? precisa de cuidados super especiais, tirar com grandes descontos que tem aqui também na, na Jeep. Né? E você fica preocupado, não, eu não vou querer incomodar a pessoa, tirar a pessoa de casa, não precisa, né Alexandre? Sim, isso é um ponto legal que você abordou. A pessoa muitas vezes não precisa nem ir na consulta médica. Como ela já tem um acompanhamento médico, então ela já tem exames, laudos que ela faz constantemente no médico dela, né? no médico particular dela. Então nós podemos utilizar esse laudo e com esse laudo levamos ao perito. O perito através do laudo faz essa análise e concede o direito à isenção. E como você mesmo disse, a pessoa não precisa nem sair de casa. O parente faz essa leva os documentos para nós e nós regularizamos toda a documentação para ela comprar o carro com essa redução de valor né que chega a 30 às vezes até passa um pouquinho mais é. devido aos benefícios que a Jeep tem dado é, para a pessoa poder comprar o veículo né exatamente isso eu vou falar em seguida que pode chegar até 37% de desconto aqui na Jeep olha só quase ah. 40% hein? É. é uma redução interessante é. né exatamente então é... O fato de você tirar uma isenção para o não condutor, ou seja, a pessoa beneficiada não dirige, é muito mais rápido do que a própria pessoa que tem, a, que tem algum tipo de deficiência, né? É verdade, André, é muito bem colocado. Porque a pessoa que tem a deficiência, ela tem que passar por um exame de baliza e percurso para ela ser é, aprovada, verificarem que ela tem a, condições de estar tá dirigindo aquele veículo, né? Então passa pela autoescola. E já a pessoa que não é condutora, é mais simples, não tem esse procedimento. Então você às vezes consegue em 20, de 20 a 40 dias, nós conseguimos lá é, entregar autorização em mãos 
para ela poder estar tá vindo aqui comprar o carro, encomendar o carro com você aqui na Jeep, né? Sim. Então, bacana. Então, é, vocês entenderam, né? Então, quem tem direito e não dirige, tá? Vocês também pode tirar isenção no nome dessa pessoa, no nome do, do pai, da mãe, alguém, alguém que estiver acamado, você pode tirar isenção no nome dessa pessoa e comprar um carro com os seus direitos, são suas isenções, né? Um detalhe, então, viu, André, é, que não precisa nem ser parente direto, assim, né? Você às vezes tem é, um primo distante, um tio, até um amigo. Esse amigo, ele, você que leva o, para as consultas, fisioterapia, então você tira o carro em nome dele, ele indica você como condutor, mesmo você não sendo um parente direto, e você vai conduzir o carro dessa pessoa, entendeu? Sim. Então tem essa possibilidade também. Não precisa ser pai, mãe, filho não somente, precisa. né? Então, resumindo, o que precisa primeiro? Começa tudo com um laudo médico, um exame médico, procura vocês, né, que são especialistas, né? E aí então você vai mandar para o médico Detran, explica melhor. Positivo. Você tendo o laudo do teu médico particular, ele vai laudar, colocar o código CID da doença. Com esse laudo eu vou procurar o perito do Detran. Esse perito ele vai fazer a análise do laudo, confirmar que você, seu parente, né, a pessoa não condutora tem o direito. E aí nós damos entrada no processo junto à Receita Federal e Estadual. E nesse prazo de 20 a 40 dias eu já estou entregando a autorização em mãos para você estar indo lá encomendar o carro. Né? Bacana. Então é simples, né? Bom, agora eu vou falar a parte depois que tirou a documentação, né, tirou o IPI, você já pode fazer o pedido aqui na Jeep. Hoje é, nós temos todos os carros com isenção, tá? É, muita gente pergunta, pô, então quer dizer que acabou o, o carro de isenção, o carro PCD da Jeep? Não, todos os nossos carros têm isenção, nós temos uma, uma lista aqui de todos os carros que nós temos com isenção, desde a versão Standard, né? esse é o último mês, inclusive, esse mês de dezembro agora, 2020, é o último mês do Renegade Standard por 64,684, tá? é um carro de 81,590, entra o seu IPI, e mais 12% de incentivo da fábrica, tá bom? Vai sair a partir de 64,684. Mas não para por aí. Tem a versão Sport, tem Longitude, tem a versão Limit. Você pode comprar um Renegade Flex, você pode comprar um Renegade a diesel. Aí que entra a questão do super desconto, que nós falamos 37%. O um Compass Série S, que é o top de linha da, da Jeep, né? Ele, por ser diesel, o IPI dele é o dobro do, do carro flex, então você já tem 20% de desconto e a fábrica está dando mais 17%, ou seja, um total de 37% de desconto. Tá? Sensacional, hein? É muito desconto, um carro aí de 220 mil, né, que é o top de linha, vai ter aí 74 mil reais de desconto e vai sair por 146,538. Então você pode comprar qualquer carro. E não é só é, essa questão, pô, mas por que a pessoa com deficiência vai comprar um carro desse valor? Cada um tem suas necessidades. Nessa versão top de linha, tem um ajuste elétrico do banco do motorista, a pessoa de repente não tem força para puxar a alavanca, tá? Tem abertura eletrônica do porta-malas, de repente a pessoa também não consegue esticar o braço para abrir o porta-malas ou esticar para poder fechar o porta-malas. Cada um tem suas necessidades especiais. Né? A gente não vai julgar pelo bolso, não, de jeito nenhum. Desde o mais, mais em conta até o mais top de linha, cada um nas suas necessidades. São detalhes, né André, que fazem Sim. facilitam a vida da pessoa no dia a dia. Exatamente. Né? E tem que ser aproveitado, se existe a lei concedendo o direito, a pessoa tem que aproveitar esse direito. Tem que aproveitar, né? é seu direito, tá? é seu direito. É. Bom, é... Fragoso tem mais de 20 anos aí de, de praça, tá? Conhece demais, o cara que conhece muito sobre tudo isso, um dos pioneiros, né? Verdade. Você não foi o primeiro da Baixada de Santos, né? A cuidar de isenção, não digo nada, tá? É, procura aqui o despachante Fragoso, tá? Tem na, na, nossa, na nossa rede aqui nesse vídeo, vou colocar o telefone do Fragoso aqui para vocês entrarem em contato e cuidar da, da, da documentação do início até o fim para vocês com muita tranquilidade. Preço também muito bacana, super justo, tá bom? E quer complementar com mais alguma coisa, Fragoso? 
Olha, eu só quero dizer a todos é, que nós estamos com a nossa sede lá no Gonzaga há 18 anos. Fica na Rua Bahia, número 121. Esperamos por você lá. Preço justo para um serviço é, eficiente, tá bom? Obrigado pela Show oportunidade, viu, André? Show de bola. Pessoal, surgir pergunta, manda aqui, escreve que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Também acho que vai para o canal, né? Vai para o seu canal do, do YouTube? Positivo, vai para o nosso então, canal do YouTube que em breve estará no ar. Show de bola. Então faz pergunta mesmo, tá bom? Mesmo é, não, não sendo ao vivo, né? Vamos, vamos responder lá no canal para todo mundo ficar atualizado. Beleza, pessoal? Obrigado. Fragoso. Legal. Obrigado. Valeu, André. Valeu. Tchau, obrigado. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.